यहाँ उपस्थित बुजुर्गों माताए बहनों नौजवान दोस्तों राखव जी ने बात जो कही इसमें कोई शक नहीं पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है उसे कांग्रेस में भर्ती करने वाले तो मैं ही हूं इसमें कोई दोराई नहीं है और राम नारायण जी ड्यूटी को मालूम नहीं है तो जोधपुर जाके मालूम कर ले खास तौर से मैं उसे ये सोच के लाया था कि लड़का मुझे सीधा सा लगता था यूनिवर्सिटी में चुनाव हार चुका था मेरी मुझे दया आई कि यार ये यूनिवर्सिटी में हार गया चलो इसको कहीं कहीं लाहौर मैंने एन में भर्ती किया लेकिन मुझे लगता नहीं था वो सीधा साधा इंसान ऐसा लगता था उस समय नौजवान वो इतना छल कपटी बेईमान और इतना दूर हो जाएगा कि पूरे राजस्थान की जनता को धोखा देने में एक्सपर्ट हो जाएगा मैं बरसों राजनीति में कांग्रेस में रहा हूं मैंने शुभालय जी का भी राज देखा मैंने जोशी जी का भी देखा माथुर साहब का देखा कई मुख्यमंत्रियों का देखा और अशोक जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ईमान और धर्म नहीं रहा जो सिद्धांत थे वो ताक में रख दिए गए केवल बात भ्रष्टाचार के अलावा कोई कांग्रेस को रह नहीं गया इन सारी बातों को सोचकर मैंने साढ़े चार साल पहले वसुंधरा राजे के नेतृत्व को स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लात मारकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ मुझे इस बात का अफसोस है उस पाप को धोने के लिए जब तक पूरे राजस्थान में इस यात्रा में मैं घूम रहा हूं और इसीलिए कि इस संकल्प को लेकर कि इस राजस्थान से कैसे अशोक गहलोत का छुटकारा हो ताकि लोग चैन की नींद सो सके अभी मेरे पूर्व नेताओं ने कई बातें कही अभी मलिक साहब ने भी कही नाथू राम जी मृदा से लेकर क्या क्या जमाना मैंने देखा है और सही माने में एक बात और कह दू मैंने सही माने में अस्सी में इंदिरा जी से परशुराम जी मदेना को अस्सी की पार्लियामेंट टिकट तय करा दी थी आखिर में मदेना जी बना कर गए तो मैंने खेत सिंह जी का नाम तय कराया उसके बाद उनका मैं तो हम दोनों ही लड़ना नहीं चाहते अरे भाई एक छोरा है हमारे माड़ियों का इसको मैडम दे, दे दो टिकट बोले मैं नहीं जानती जीतेगा कैसे उनका जाटो की मेरी जिम्मेदारी राजपूतों की मेरी जुम्मे इससे भागी की लाठी इसकी टूट गई बात सही बहुत बहुत पुरानी है लेकिन मैं कहना चाहता था लेकिन मुझे वो कोई अफसोस नहीं है राजनीति में भाग इससे सब मिल जाता है लेकिन फरेब और धोखा क्या था जयपुर आने का पैसा जेब में नहीं था आज राजस्थान की बात में इसलिए कह रहा हूं हिंदुस्तान की सरकार तो जैसी है निकम्मी बन चुकी मनमोहन सिंह सोया रहता है आग नीच रखा है सुनता नहीं है गुंगा है बैरा है उसके मंत्रिमंडल में रोज जैसे तंदूरकर कभी कभी विकेट लेता है वैसे हर विकेट रोज गिर रहे कभी रेल मंत्री भ्रष्टाचार में जा रहा है कभी पवन बंसल जा रहा है कभी राजा जा रहा है कभी संतोष में उन देव जा रहा है मैं सोचता हूं ऐसा जमाना हमने नहीं देखा कि रोज भ्रष्टाचार नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार करके इनके मंत्री रोजाना उड़ाए जा रहे हैं जब मीडिया ने प्रचारित कर देते हैं इसी प्रकार राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत जिनको जयपुर जाने का किराया कहीं से मांग के ले जाया करते थे आज उनकी बेभव गहलोत उनका बेटा कुकस के अंदर जयपुर में सात सितार सेवन स्टार होटल उसकी बन गई है उसकी पार्टनरशिप में करोड़ रुपए कहां से आए किसका पैसा लगा हुआ उसके अंदर बेबाब गहलोत का अगर नाम उसमें नहीं हो तो अशोक गहलोत कहते जनता के बीच में इसी प्रकार आप राजस्थान में जाते हो जयपुर में स्टेच्यू सर्किल के पास सेक्रेटरी के सचिवालय के पास ये पुष्प जी जहां से आते हैं पाली से बांगर सेठ हुआ करते थे बांगर सेठ की एक जमीन थी उस जमीन के ऊपर अगर किसकी पच्चीस मंजिली बिल्डिंग बन रही है वो किसकी है अशोक गहलोत का बेटा बेबाब गहलोत की पार्टनरशिप में करोड़ों रुपए कहा से आ रहा है बड़ा ईमानदार गांधी की औलाद बन रही है तो पूछना चाहता हूं ये पैसा है कहां से कैसे पैसा आप कहां से आया मैं अचानक मुझे एक बात कहे बिना मैं बंद नहीं करूंगा अपनी बात को बहुत कुछ करने को है मेरे एक मित्र थे बॉम्बे में मुझे मिले मैंने कहा भाई आप तो छह महीने पहले मेरे पास आए थे जयपुर में क्योंकि मैं मंत्री तो रहा ही लेकिन मैं उद्योग इंडस्ट्री विभाग का भी नौ साल चेयरमैन रहा हूं उस समय एक उद्योगपति आए मैं तो समझ रहा हूँ उद्योगपति आए मैंने कहा भाई आप तो जयपुर में फैक्ट्री लगाने वाले थे आप गुजरात में कैसे चले गए साहब मैं गुजरात में गया जयपुर में धक्के खाता रहा अशोक जी के राज में उद्योग विभाग में जाऊं तो पैसा मांग रहे रिको में जाऊं जमीन का तो पैसा मांग रहे सारे पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही मैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया मैं मुख्यमंत्री जी से तो मिला नहीं उनके पीए से मिला उन्होंने कहा भाई क्यों आयो बोले फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ बोले उनसे मुझे 
नरेंद्र मोदी जी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने ही मेरा तीन दिन में सारा काम करा दिया और एक पैसा नहीं कॉपी मुझे और पिलाई उन्होंने तो मैं सोचता हूं ये अंतर है नरेंद्र मोदी में और अशोक गहलोत में और इसीलिए इस देश की जनता किस बात की आवाज उठा रही है चारों तरफ आवाज आ रही है राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र जैसा मोदी स्वच्छ छवि का व्यक्ति हिंदुस्तान को बदल हिंदुस्तान की खाया पलटने की शक्ति उस नरेंद्र मोदी में है उसे दिल्ली की गद्दी पे बैठाकर लाल किले के ऊपर झंडा रोड होगा वो तब होगा वसुंधरा जी को आप राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन मैं राजस्थान में जैसा देख रहा हूँ आंधी आ रही है तूफान आ रहा है लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं बरसात आ रही है वसुंधरा जी के रेले के रेले आ रहे हैं और हजारों की संख्या में हर जगह मिल रहे हैं ये घोतक है इस बात का घोतक है राज तो वसुंधरा जी का आ रहा है मुख्यमंत्री जी की गद्दी पर वसुंधरा जी बैठेगी मैं ओशिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री तो बन रही है ओशिया के लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी करें तो मैं सोचता हूं राज का खजाना ओशिया के विकास में लगेगा इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा धन्यवाद जय